একদিকে রোগীদের দাবি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবা রান্না অন্যদিকে চিকিৎসকরা বলছেন অতিরিক্ত রোগীর চাপে হিমশিম খাচ্ছেন তারা এছাড়া হাসপাতালে দালাল চক্রের দৌরাত্ম ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সিন্ডিকেটের মুখে অসহায় রোগী চিকিৎসক দুই অপরদিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেখভালের দায়িত্ব যে সংস্থার উপর সেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেরই বেহাল দশা দেশের স্বাস্থ্য সেবার এমন নাজুক অবস্থায় গণমাধ্যমগুলোরও যতটুকু নজর দেওয়া প্রয়োজন তা পর্যাপ্ত নেই বলে অভিযোগ এসবিসি নিউজের নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান মুক্ত কথায় স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিকতা নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সাথে আছেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোশারফ হোসেন ও সময় টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদক মোজাহিদ শুভ আপনাদের সকলকে আমাদের মাঝে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুয়ের সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান একশো চল্লিশে গিয়ে নেমেছে যা তিন বছর আগেও ছিল আটাশিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের গুরুত্বটা আসলে কেমন হওয়া উচিত ছিল বা আর কতটাই বা গুরুত্ব পাচ্ছে মোজাহিদ শুভ আপনার কাছে আমার প্রশ্ন আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য আসলে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হয়ে আর যে বিশ্বের দেশ হয় না কেন প্রত্যেকটা দেশের জন্য কিন্তু স্বাস্থ্য খাত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন বাংলাদেশে যেটা সমস্যা হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণ রোগী বাড়ছে নতুন নতুন রোগ বাড়ছে বিশেষ করে অসংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ তো সেক্ষেত্রে আসলে চিকিৎসকের রোগী যেভাবে বাড়ছে সেভাবে চিকিৎসকের সংখ্যাটা আসলে সেভাবে বাড়ে নাই হাসপাতাল যেগুলো আছে সেগুলোর স্বাস্থ্যসেবাটা পর্যাপ্ত বা সরকার দিদি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যত্র তত্র হাসপাতাল হচ্ছে নানা ধরনের ভুল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্যসেবা আমরা কেমন পাচ্ছি সেটা নিয়ে কোনো ধরনের পর্যালোচনা হচ্ছে না এই কারণে কোনো কোনো ইন্ডিকেটরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ কিন্তু স্বাস্থ্যসেবায় অনেক সুযোগে কিন্তু উন্নয়নও ঘটিয়েছে যেমন মাতৃ মৃত্যু হার কমেছে এগুলো যেমন হয়েছে কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি যে স্বাস্থ্যসেবার ওভারঅল মান নিয়ে কিন্তু আলাদা পর্যালোচনা হচ্ছে না যে আমাদের কেমন স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া উচিত এক্ষেত্রে জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তারাও কিন্তু এরকম সচেতন না যে আমার স্বাস্থ্যসেবায় আমি কি কি সুযোগ সুবিধা সরকারের কাছ থেকে পেতে পারি সে ব্যাপারে কিন্তু জনগণ সচেতন না তো আমার কাছে মনে হয় যে স্বাস্থ্যসেবায় দুর্নীতি কমানো তারপরে হচ্ছে কেমন সেবা আমরা পাচ্ছি বিশেষ করে সরকারি হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ক্লিনিক সারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে হাসপাতালগুলো আছে সেগুলোর স্বাস্থ্যসেবা কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে এটা সরকারকে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত আর এই গুরুত্ব না দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমরা যেভাবে যাচ্ছি র্যাঙ্কিং হয়তো আজকে একশো চল্লিশে গেছি আমরা হয়তো ধীরে ধীরে আরও আমাদের র্যাঙ্কিং আরও বাড়তে পারে আমরা একশো পঞ্চাশ ষাটেও চলে যেতে পারি তো এখনই হচ্ছে যে এই রাষ্ট্রটাকে টেনে ধরার উপযুক্ত সময় বলে মনে করি মোশারফ হোসেন আপনার কাছে জানতে চাইবো স্বাস্থ্যসেবায় যে সাংবাদিকতার ব্যাপ্তিটা আসলে কতটুকু বা পরিবেশ রিপোর্ট একদিক থেকে তো এটা আসলে পরিবেশ রিপোর্টিং বা ক্রাইম এইসবেরও একটা অংশও বলা চলে তো আপনার এই বিষয়ে মতামতটা কী ধন্যবাদ সাংবাদিকতা স্বাস্থ্য যে খাত এটা রিপোর্টিংটা আসলে অনেক বড় একটা বিষয় এখানে তো আমাদের পূর্ব কীটপ্রবক্তা বাংলাদেশে বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে অনেক কিছু বলেছে আর কি এগুলো নিয়ে আসলে রিপোর্টিং সাংবাদিকতা আসলে কি কাজ করে সাংবাদিকরা আসলে একটা দেশের নানান ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি হ্যাঁ এগুলো আসলে তুলে ধরে সাথে সাথে তারা কিন্তু অনেক ধরনের ইতিবাচক তার অনেক দিকগুলো তারা তুলে তুলে ধরে যেমন স্বাস্থ্যগত কোনো একটা বলা যায় উন্নতি বা ইন বলা যায় যে নতুন একটা রোগের একটা চিকিৎসার ধরন বেপের করা এ সব কিছুই সাংবাদিকরা তুলে ধরতে পারে তো সেই হিসাবে আমি বলতে পারি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক রিপোর্টিং বা সাংবাদিকতা একটা বড় একটা একটা বলা যায় যে ব্যক্তি আছে বড় একটা বলা যায় যে একটা ক্ষেত্র আছে আর যে অন্যান্য রিপোর্টিংয়ের সাথে এটা যে সম্পর্ক থাকতে পারে যেমন আমরা বলতে পারে যারা রাজনীতিবিদ করে তাদের সাথে অন্যান্য অনেক বিটের মিল থাকতে পারে যেমন এখানে আপনার ইলে নির্বাচন বা দুর্নীতি সেভাবে মিল থাকতে পারে ঠিক তেমনি যারা স্বাস্থ্য বিটের সাথে অন্যান্য যে বিট যেটা বলতে পারে যে ক্রাইম বা এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ এগুলো মিল থাকতে পারে এটা কোনো বিষয় না এটা আমার কাছে তো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক রিপোর্টিং বা সাংবাদিকতা একটা বড় একটা 
একটা বিষয় বড় একটা চ্যালেঞ্জও চ্যালেঞ্জও বটে কারণ আমাদের দেশের সাংবাদিকতার যে এটা ট্রেন্ডটা সেই ট্রেন্ডটা সবাই বেশিরভাগ কম বেশি আসলে রাজনীতি বা অন্যান্য অপরাধ বিষয়ের দিকে আগ্রহ থাকে এখানে তো স্বাস্থ্যটা খুব বেশি আসলে বলা যায় এটা গণমাধ্যম গুলিগুলো থেকে থেকে হোক বা সামাজিক আগ্রহ জাগাতে খুব বেশি করতে পারে তারপর আমি বলবো যে এটা বর্তমান প্রেক্ষিতে এটা আসলে এটা বড় একটা ক্ষেত্র আছে जाना स्थान सामने जरा सांबादिकेज है कारण एक सांबादिकता विभाग गोलबास चेन्ज कर কোর্স তারা চালু করবে যেমন খুব আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে আমাদের দেশে যারা প্রথম দিকে যখন আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি তখন কিন্তু আসলে ক্রাইম রিপোর্টিং নিয়ে বা আমাদের এখানে ইলেকশন নিয়ে অথবা বলা যায় ইনভারনমেন্ট নিয়ে কোনো আসলে কোর্স চালু ছিল না কিন্তু বর্তমানে অনেক সরকারি হোক বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হোক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইসব বিষয়ে এখন অনার্স লেভেলেই কোর্স চালু আছে তারপরে আশা করব ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তারা তাদের অনার্স লেভেলেই স্বাস্থ্য বিষয়ক তারা রিপোর্টিং বা সাংবাদিকতা সেটাও তারা চালু করবে মজাহিদ শুভ আপনি তো এই বিটে আসলে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন তো বর্তমান সময়ে এই ধরন এই স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আসলে চ্যালেঞ্জটা কি ধরনের चौबीस कम टेलिवेशन देखेंडलि सब बड़ चैलेंज हम प्रिंट मीडिया तो अपनी तथ्य पे लिखते हैं इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रत्येक तथ्य आपके মানে দেখানোর পর আপনি নিউজ করতে পারছেন ইন্টারভিউ নিতে হচ্ছে তো ইন্টারভিউ হয়তো দিচ্ছে কিন্তু আপনি যেই সাবজেক্ট নিয়ে রিপোর্ট করবেন একটা হসপিটালের ভেতরে আপনাকে ঢুকতে হবে রোগীদের সাথে কথা বলতে হবে একটা অসঙ্গতি দেখাতে হবে এটা তো কোনোভাবেই মানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অথবা যারা অসঙ্গতির সাথে জড়িত দুর্নীতির সাথে জড়িত তারা কিন্তু কোনোভাবেই চান না যে এটা টেলিভিশনে এটা কখনো দেখানো হোক কারণ পত্রিকাতে একটা কথা আসলে কিন্তু এটা অত বেশি কিন্তু ভাইব্রেন্ট হয় না যেটা টেলিভিশনে হয় আর কি তো সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তো প্রত্যেকটা জায়গাতে আছে স্বাস্থ্য বিটে অনেক বেশি আছে কিন্তু আমার সাথে সাথে মনে হয় যে এখানে আসার দিক হচ্ছে যে রিলেশনশিপ যদি বিল্ড আপ করা যায় আস্থার জায়গাটা যদি যাদের সাথে আমি কাজ করছি তাদেরকে যদি বোঝানো সম্ভব হয় যে আপনার অসঙ্গতি আমরা এই জন্যই দেখাতে চাই যে সাধারণ মানুষের মানে যারা রোগী যারা বিভিন্ন কষ্টের মধ্যে দিন আদিবাদ করছেন তারা তাদের কল্যাণের জন্য কিন্তু আমরা এই কাজ করছি এক্ষেত্রে আসলে তাহলে খাতগুলো কি কি হতে পারে স্বাস্থ্য সাংবাদিক খাতগুলো হতে পারে এখানে স্বাস্থ্যের একটি বড় খাত হচ্ছে ওষুধ হতে পারে কারণ হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে একটি প্রবণতা আছে যে যত্র তত্র আমরা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ নিয়ে কিন্তু আমরা ওষুধ খাচ্ছি এবং এখান থেকে কিন্তু আমরা বেশি ভুল প্র্যাকটিসের মধ্যে যাচ্ছি আমরা অনেক বেশি আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি আর বাংলাদেশে একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে যে এই ধরনের রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে দিবস নির্ভর রিপোর্টিং কিডনি দিবস হৃদরোগের কোনো দিবস যাচ্ছে তো দিবসে আসলে খুব বেশি একটা রিপোর্টকে ফোকাস করা যায় না তারপর আরও একটা প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে মন্ত্রীরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাধারণতই দেখা যায় যে খুব ফোকাস একজন ম্যান হন তো উনি রাজনৈতিক কথাগুলো যখন বলে তখন স্বাভাবিকভাবে কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কথাগুলো আসে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু সাইডেড হয়ে যায় আর কি তো এই বিটের ক্ষেত্রে ওষুধ হতে পারে 
তারপরে এই বেসরকারি যে হাসপাতাল প্রচুর হচ্ছে তাদেরকে জব দিয়ে তার আওতায় কিভাবে নিয়ে আসা যায় তারপরে বরাদ্দ আমি প্রতি বছর অথবা প্রতি প্রতি বছরে বরাদ্দ কেমন পাচ্ছি এটাকে কিভাবে বাড়ানো যায় স্বাস্থ্য সেবা কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে এটা বিভিন্ন ভাগ তো অনেক কাজ করারই আসলে এখানে কাজ করার আছে মোশারফ হোসেন আপনার কাছে জানতে চাই যে বিভিন্ন সাংবাদিকতা থেকে পাস করে যারা বের হয়েছে সাংবাদিকতার সাথে আসতে চায় বা বর্তমানে যারা কর্মরত আছে তারা দেখা যায় যে স্পোর্টস রিপোর্টিং বা অন্যান্য বিটগুলোতে কাজ করার জন্য বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার জন্য আসলে তাদের মধ্যে একটা অনাগ্রহ আগ্রহ ততটা দেখা যায় না এটার পিছনে আসলে কারণটা কি আমি পূর্বে বলেছি বাংলাদেশের সাংবাদিকতা প্রবণ দেখা যায় তার সবচেয়ে প্রবণ থাকা হচ্ছে রাজনীতি বিষয়ক সংবাদটা বেশি দেখা যায় এরপর অপরাধ বিষয়ক আর সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে খেলাধুলা এই তিনটে বিষয় আসলে আমাদের গণমাধ্যমগুলো বেশি ফোকাস করে ফলে যেসব নবীন সাংবাদিক যারা সাংবাদিক থেকে পাশ করে যায় অথবা যারা সাংবাদিক আসতে চায় তারা চায় যে যেটা খুব চালু ইভেন্ট আমি বলতে পারি আমরা সেই ইভেন্টে তারা আসলে যাবে বা যে ইস্যুটা এখন খুব বেশি চলে সেটাই যাবে সেই হিসাবে আপনার রাজনীতি তারপর হচ্ছে অপরাধ এবং খেলাধুলা এই তিনটা বাইরে অন্যান্যগুলো আছে বা ওটা হচ্ছে খুব বেশি আর ফোকাস না যেহেতু ফোকাস না সেহেতু যারা সাংবাদিক হতে চায় তারা মনে করে যে যেহেতু আমি যদি অন্যান্য বিটটা করি হয়তো আমার গণমাধ্যম বা হচ্ছে থেকে আমার খুব বেশি আমাকে সময় বা আমার খুব বেশি আমাকে বলা যায় যে গুরুত্ব দিবে না সে গুরুত্ব না পাওয়ার কারণে তারা আসলে এই স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য বিটগুলো তারা আসলে আগ্রহ দেখায় না এখানে আসলে গণমাধ্যমের এগিয়ে আসা উচিত তারাও অন্যান্য বিটের মতন এই স্বাস্থ্য বিটকে তার প্রাধান্য দেওয়া উচিত আমার প্রবক্তা বলেছে স্বাস্থ্য নিয়ে প্রচুর মানে অনেক ধরনের তারা শুধু দিবস নির্ভর না বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্ব বা একটা উন্নয়নশীল দেশে স্বাস্থ্য নিয়ে নানান ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিভিন্ন ইস্যু করতে পারে এগুলো করলে তখন হবে কি যারা নতুন সাংবাদিক বা নবীন সাংবাদিক তারা এই বিটে আগ্রহটা হবে আচ্ছা তাহলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বা টেলিভিশনে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা নিয়ে আসলে কম সময় বরাদ্দ থাকে এটার পিছনের কারণটা কি কম সমুদ্র বরাদ্দ থাকার একটা কারণটা হচ্ছে জিনিসটা এই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ওই স্বাস্থ্য বিষয়ক যে আমাদের দেশে যে সাংবাদিকতা যে প্রবণতা সেটা আছে ডে ইভেন্টটা বেশি কাবার করা আসলে যে আজকের দিনে কী কী ঘটনা ঘটছে সেটাই তারা বেশি ফোকাস করা হয় জিনিসটা আর কি এখন স্বাস্থ্য বিষয়ক শুধু কিছু ডে ইভেন্ট থাকে দিবস পালন এছাড়া অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে স্বাস্থ্য বিষয়ক সেগুলো করতে হলে অনেক ধরনের ইনভেস্টিগেট দরকার অনেক ধরনের পরিশ্রম দরকার বা অনেক ধরনের তৎপরতা দরকার সেগুলো অনেক সময় গণমাধ্যমের কথা দিতে চায় না আর একটা হতে পারে জিনিসটা যে আমাদের দেশের সাংবাদিকরা খুব বেশি আসলে বলা যায় যে কোনো গভীরে যাবার একটা চিন্তাধারা তাদের কম ফলে তাদের আসলে আগ্রহটা থাকে না যেন গণমাধ্যমগুলো চায় না কারণ তার যেহেতু মূল ফোকাসটা হচ্ছে রাজনীতি অপরাধ আর খেলাধুলা ফলে তার আগ্রহ যেহেতু কম সেটা সেই কম সময় দিবে এটা তো বলা বিষয় আচ্ছা দর্শক এবার নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণ পর স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিকতা মানে কি শুধুই অনিয়ম তুলে আনা দেশের বাইরে সাংবাদিকতা কেমন বাংলাদেশের সাথে এর পার্থক্য কোথায় ধন্যবাদ ইমরানকে প্রশ্নটি করার জন্য আসলে স্বাস্থ্য বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানে ঘটনা হয় যে কোনো অনিয়ম শুধু না একটা ভুল চিকিৎসা হলে মানে সেই প্রতিবেদনটাকেই তুলে ধরা হয় আর আমরা এটা জানিও যে সাংবাদিকতায় আপনারা যারা পড়াশোনা করছেন যে নেগেটিভ রিপোর্টের এক ধরনের ভ্যালু থাকে আর কি হ্যাঁ মানুষ এটাকে বেশি মানে দ্রুত ছড়িয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে এটা হলেও আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে এই নেগেটিভ বিষয়টাই বারবার তুলে নিয়ে আসা এটা একটা মানে ভুল আর এখন যে জিনিসটা আমরা বেশি দেখছি যে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে একটা প্রতিযোগিতা মানে কে কার আগে স্ক্রলে টিকার দিচ্ছে কে কার আগে নিউজটা সুইচ করছে কে সবার আগে লাইভ দিচ্ছে এখন একটা যখন ঘটনা যখন ঘটে যায় একটা ভুল চিকিৎসার একটা ঘটনা ঘটলো এখন দশটা চ্যানেল ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তো অন্তত দশটা মিনিট পনেরোটা মিনিট তো অন্তত জানার দরকার যে কেন কিভাবে হলো ভুল চিকিৎসা হলো কি না তার আগেই কিন্তু টেলিভিশনের স্টেশন থেকে কিন্তু বারবার তাকে নক করা হয় কি হয়েছে তাড়াতাড়ি খবর দাও তাড়াতাড়ি লাইভে দাঁড়াও 
এই যে একটা তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা সব সময় নেগেটিভ বিষয়টাই তুলে ধরি আমরা যদি হয়তো পর্যালোচনা করতাম একজন রোগী কিন্তু সব কিছুকেই কিন্তু বলে ফেলে যে আমার ভুল চিকিৎসা হচ্ছে আমার রোগীকে মেরে ফেলছে ডাক্তাররা কিন্তু এটা দেখার জন্য কিন্তু গণমাধ্যমকেই আসলে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে তারা যদি এই প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের এই চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আমরা নেগেটিভ কথা সব সময় তুলে ধরছি কোনো ধরনের যাচাই বাছাই ছাড়া এবং যখন দশটা চ্যানেল ভুল করে একটা বিষয়কে ভুল বলে ফেললো ভুল চিকিৎসা বলে ফেললো এটাকে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এটা যদি সঠিক ট্রিটমেন্টও হয় এটাকে কিন্তু ফেরানো আর কখনো সম্ভব না তো অবশ্যই আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের আরও একটি প্রশ্ন অনলাইনে যেটি এসেছে যে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার সাথে অন্যান্য দেশের সাংবাদিকতা আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি আমরা বিবিসির একটা রিপোর্ট দেখছি খুব সিম্পল কিছু ছবি দিয়ে কিন্তু একটা রিপোর্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা একটা ডাস্টবিনের রিপোর্ট করলেও আমরা গিয়ে দেখি যে ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়ায় আমাকে লাইভ দিতে হবে এই প্রবণতাটা মানে অতিমাত্রায় দৃশ্যায়নের প্রবণতাটা আমাদের কাছে আমার মনে হয় না যে খুব বেশি ভালো আর অনেক পজিটিভ রিপোর্ট রিপোর্ট কিন্তু আমরা ইন্টারন্যাশনাল যে গণমাধ্যমগুলো আছে এগুলোতে কিন্তু আমরা দেখি কিন্তু বাংলাদেশে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখছি যে চিকিৎসা ব্যবস্থার খারাপ দিকগুলো নিয়ে আমরা বেশি নাড়াচাড়া করছি এটা আসলে কাম্য না আরেকজন প্রশ্ন করেছেন শরীফ সৌরভ তিনি জানতে চেয়েছেন তিনি একজন সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র তিনি জানতে চেয়েছেন যে স্বাস্থ্য সাংবাদিকতায় সোর্সের ভূমিকা কেমন সোর্সের ভূমিকা তো অবশ্যই শুধু স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা না সব সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই কিন্তু সোর্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই যে যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখা গেল যে একটা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে অনেকে মারা গেছে এখন আমার প্রতি মিনিটেই কিন্তু জানতে হয় যে আসলে স্ক্রলে হয়তো যাচ্ছে চারজন মারা গেছে অথবা রিপোর্টে আমি চালিয়ে দিয়েছি চারজন মারা গেছে কিন্তু ওখানে কিন্তু আমি দেখে এসেছি যে নাইনটি পারসেন্ট বার্ন হয়ে আছে এইটি পারসেন্ট এবং যদি থার্টি পারসেন্ট বার্নও কারো থাকে শ্বাসনালী পুড়ে গেলে কিন্তু আমি জানি যে সে মারা যাবে এখন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি অনেক সময় কিন্তু কাউকেই পাচ্ছি না যে আমাকে তথ্য দিবে মানে খুব কষ্টকর হলেও আত্মীয়ের কাউকে বলে আসতে হয় যে আল্লাহ না করুক কোনো দুর্ঘটনা হলে কিন্তু আমাকে একটু জানাবেন এখন আমি যদি আমার ইউনিট নিয়ে চলে আসি আমি কোনো মানুষের সাথে যদি যোগাযোগ না করি তাহলে কিন্তু এই পরবর্তী তথ্যটা কিন্তু আমি পাচ্ছি না এটা যেমন সত্য একইভাবে কোন মানুষটা আমার সোর্স হবে সেই জিনিসটা সবার আগে বের করা দরকার কেমন আমার হসপিটালের পরিচালক কিন্তু আমার সোর্স কখনো হবে না কিন্তু পরিচালকের পিআরওর সাথে যদি আমি একটা সম্পর্ক বিল্ড আপ করতে পারি অথবা হসপিটালের কোনো একটা ওয়ার্ডের অথবা কোনো ডিপার্টমেন্টের একজন নার্সের সাথে যদি আমি আমার যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি এই মানুষটার কাছে একজন সাংবাদিকের যত গুরুত্ব আমি একটা কোনো একটা রিপোর্টের ফাঁকে যদি একটা নার্সের একটা ছোটো করে একটা ইন্টারভিউ আমি লাগিয়ে দিতে পারি এই মানুষটা কিন্তু সারা জীবন আমাকে মনে রাখে যদি আমি পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো সময় আমরা এও করি যে একটা রিপোর্ট আমি তাকে আবার ফোন করে জানাচ্ছি আপনাকে কিন্তু অনেক সময় দেখাবে এই মানুষটা কোনো দিনই আমাকে ভুলতে পারে না এখন যাকে যেভাবে ব্যবহার করা দরকার এবং প্রত্যেকটা হসপিটালেই যেহেতু এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে আমার মনে হয় স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য বিডের এই রিপোর্টে বিশেষ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ করে প্রত্যেকটা হসপিটালে সহজ মানুষ যার কাছে আমি তথ্য পাবো তার সাথে একটা মানে একটা দৈনন্দিন রিলেশান এটা প্রতিদিন না হলে অন্তত মাসে একবার ফেসবুকে বন্ধু বানিয়ে নিয়ে তার একটা ছবিতে কোনো একটা লাইক দেয়া একটা কমেন্ট দেয়া তার একটা প্রশংসা করা এক কাপ কফি খেতে যাওয়া শুধুমাত্র রিপোর্টিংয়ের জন্য যাওয়া না এই সোর্সটা মেনটেন করা আমার মনে হয় দরকার আচ্ছা এখানে আমি একটু অ্যাড করে যে উনি যেটা বলে সোর্সগুলো বলছে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি সোর্স বা প্রাথমিক সোর্স এছাড়াও স্বাস্থ্য বিষয়ে সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক সোর্সও খুব গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্টগুলো প্রকাশ হয় আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক নানান ধরনের রিপোর্ট প্রতি বছর হোক বের হয় এটা বাংলাদেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বের করে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে আবার বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশে আইসিডিডের তারও বা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ে তার রিপোর্ট প্রকাশ করে এই রিপোর্টগুলোও কিন্তু একজন সাংবাদিকের একটা সোর্স হতে পারে এই রিপোর্টগুলো থেকে সে নানান ধরনের রিনিউজ করতে পারে নানান ধরনের একটা রিপোর্ট থেকে একাধিক একাধিক রিনিউজ করার তার একটা সুবিধা আছে সুতরাং এই সাংবাদিকের সবসময় শুধু প্রাইমারি সোর্সের সাথে থাকে সেকেন্ডারি সোর্সগুলো থাকে নজর দিতে হবে বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে পারি যে চিকিৎসা রোগীরা বলেন যে ভুল চিকিৎসায় মারা গেছে কিন্তু ডাক্তাররা বলছে যে সেটা আসলে ভুল চিকিৎসার না এই নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সাংবাদিকরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রিপোর্ট করতে গেলে চিকিৎসকদের সাথে একটা দ্বন
সেই দিন কিন্তু আমার দায়িত্ব ছিল অফিস থেকে বলা হলো যে এটা একটা ভুল ট্রিটমেন্ট হয়েছে এটা নিয়ে তুমি একটা রিপোর্ট করো একটা বিশেষ প্রতিবেদন বানাও আমি তখনই কিন্তু আমার কর্তৃপক্ষকে বললাম যে আমার মনে হয় একটা দিন পার হতে দেওয়া দরকার এখন সেই ডাক্তার হয়তো অনেক প্রমিনেন্ট বলে হয়তো আমিও একটু ভেতরে ভেতরে চিন্তা করলাম যে আসলে ঘটনাটা কি কিন্তু দেখা গেল কি যে এই অপেক্ষা হয়তো আমার স্টেশন করলো কিন্তু কোনো স্টেশনে কিন্তু আসলে অপেক্ষা করলো না মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে কিন্তু আমার অফিসও কিন্তু আমাকে বলছে যে ভুল ট্রিটমেন্ট হয়েছে আমরা ধরেই নিয়েছি যে আসলে চিকিৎসাটা ভুল হয়েছে এখন এই অভিযোগের সত্যতা আমরা কখনো বিশ্লেষণ করি না আরও একটা বিষয় হচ্ছে বিশ্লেষণটা আসলে করবে কে আমাদের যেমন বিট ভিত্তিক রিপোর্টিংটা কিন্তু বাংলাদেশে খুব কম যে স্বাস্থ্য করছে সে শিক্ষা করছে সে জ্বালানি করছে তো হঠাৎ করে যে ব্যক্তি একজন দুই তিনজন মানুষের কাছে অভিযোগ শুনেই সে বলে ফেললো এটা ভুল ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এটা আর একটু যাচাই বাছাই করা দরকার সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমের যারা দায়িত্ববান ব্যক্তি আছেন তাদেরকে এটা আসলে বোঝার দরকার যে আমি কত দ্রুত এই জিনিসটাকে একটা কনক্লুশনের মধ্যে যাচ্ছে একটা সমাধান দিয়ে ফেলছি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে চিকিৎসকদের সাথে সাংবাদিকদের যে একটা দ্বন্দ্ব সেটা কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে চিকিৎসকদের কাছেও আমরা যখন বিভিন্ন সময় যাই যারা খুব ঊর্ধ্বতম যারা আছে তাদেরকে একটা পরামর্শ দিই যে আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন এনজিও দেখি যে তারা কিন্তু একটা দীর্ঘদিন পর পর ছয় মাসে হোক এক বছর পরে হোক একটা ট্রেনিং করাই কিন্তু আমরা কি কখনো জেনেছি কখনো কি শুনেছি যে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অথবা অন্য কোনো বড় জায়গা থেকে কিছু সিলেক্টেড সাংবাদিককে ডেকে কোনো একটা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অথবা বলা হয়েছে যে আপনি এতদূর পর্যন্ত লিখতে পারবেন এটা হচ্ছে ভুল ট্রিটমেন্ট কোনো নীতিমালা তো এরকম নাই তো আসলে হয়েছে কি যে আমরাও হয়ে গেছি সাংবাদিকরা হয়ে গেছে ডাক্তারদের বিপক্ষে আর ডাক্তাররা মনে করছে যে সাংবাদিক হলেই এবং আপনি এটাও জেনে থাকবেন কিছুদিন আগে একজন এটা ভুলভাবে প্রচারিত হতে পারে আমি জানি না যে এভাবে প্রচার হলো যে একজন চিকিৎসক বলেছেন যে সাংবাদিকদের আমরা চিকিৎসা করব না এটা কথাটা হয়তো ভুল হতে পারে তো এটা হয় যে চিকিৎসক এবং সাংবাদিক এই দুই পক্ষকে কিন্তু এগিয়ে আসা দরকার কারণ হচ্ছে পঞ্চাশটা সাংবাদিকের হাত দিয়েই তো বাংলাদেশের পঞ্চাশটা হোক চল্লিশটা হোক তাদের হাত দিয়েই তো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার এত বেশি আলোচনা হচ্ছে তাদেরকে যদি আমরা প্রপার গাইডলাইন যদি চিকিৎসকরা না দিতে পারেন যে আপনার সীমারেখা কতদূর কোনটাকে আপনি ভুল বলবেন কোন কোন রিপোর্টিং আপনার হওয়া উচিত কোনটা বাইরে থেকে যাচ্ছে এগুলো বুঝাতে না পারলে এবং যৌক্তিক গুণগত মানসম্পন্ন যদি রিপোর্টিং আমরা না করতে পারি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে তো আমাদের সাথে ঢাকা মেডিকেল থেকে সরাসরি এ বিষয়ে কথা বলতে যুক্ত হচ্ছেন ডাক্তার লিপন কান্তি ভৌমি আমরা এখন সরাসরি তার সাথে কথা বলছি ডাক্তার লিপন কান্তি ভৌমিক আপনার কাছে আমার প্রশ্ন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা আসলে কি হতে পারে ধন্যবাদ এস পি সি নিউজের মুক্ত কথা অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজকের বিষয়টি হচ্ছে যে স্বাস্থ্য বিষয়ে সাংবাদিকতার যে ভূমিকা প্রথমে আমি বলতে চাই যে আমাদের দেশের যে এই স্বাস্থ্য খাতে যে সাংবাদিকরা কাজ করেন তাদেরকে প্রথমেই যে বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে স্বাস্থ্য বিষয়ে এই হেলথ এডুকেশন সম্বন্ধে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ একটা ধারণা নিয়ে একজন চিকিৎসকের সান্নিধ্যে থেকে তাদেরকে এই বিষয়ে যত ধরনের রিপোর্ট আছে সেই সব রিপোর্টগুলো একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে সেইগুলোকে জাস্টিফাই করে তারপর এই জিনিসগুলো পত্রিকা বা অনলাইন পত্রিকা হোক যেখানেই হোক এগুলো ছাপানোর জন্য প্রথম একটা কাজ আমরা এই এইভাবে করতে পারি দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটা যে আমরা অনেক সময় বর্তমান সময় দেখতে পাচ্ছি যে বিদেশি বিভিন্ন হাসপাতালের বিজ্ঞাপন আমাদের দেশের পত্রিকাতে আমাদের দেশের অনলাইন মিডিয়াতে আমাদের দেশের অনলাইন নিউজ পেপারগুলোতে বিদেশি যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে বিদেশি যে হাসপাতালগুলো আছে সেগুলোর বিজ্ঞাপন চলে আসছে তো এই বিষয়ে আমরা বলতে চাই যে এই হাসপাতালগুলোর বিজ্ঞাপন নয় আমরা চাই আমাদের দেশে যে ভালো কাজগুলো হচ্ছে সেগুলোর বিজ্ঞাপন আমাদের এই মিডিয়াগুলো আমাদের এই নিউজ পেপারগুলো আমাদের সংবাদ মাধ্যমগুলো সেই জিনিসগুলোকে তুলে ধরুক যাতে আমাদের দেশের মানুষের আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা পজিটিভ ধারণা তৈরি হয় যাতে তারা কথায় কথায় বলতে না পারে যে ভারতের ওই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা বাংলাদেশের চাইতে ভালো আপনারা এই ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে আসলে কি ভূমিকায় দেখতে চান আমরা চাই যে এমন কিছু নিউজ আসুক যে নিউজগুলোতে মানুষ আশাবাদী হবে যে আমাদের দেশে এই একটা ভালো চিকিৎসা হচ্ছে আমাদের দেশে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে আমাদের দেশে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে এই ধরনের পজিটিভ কাজগুলো যখন হয় যখন মানুষ জানতে পারবে তখন আমরা 
মানুষ আমাদের দেশের মানুষ তখন আশাবাদী হবে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা সম্বন্ধে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা যে বিদেশ আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা বর্তমান সময় যেটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করছি যে যে কোনো বিষয়ে হাসপাতালে একটা রোগীর মৃত্যুকে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা রোগীর আত্মীয় স্বজনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে যে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু এই জিনিসগুলো আমাদের এই সমাজে এই চিকিৎসা ক্ষেত্রে কতটুকু যে ক্ষতিগ্রস্ত করছে আমাদের চিকিৎসা খাতটাকে সেটা হয়তো এখনও এমনভাবে বোঝা যাচ্ছে না আগামী দশ বছর পরে হয়তো বা সেটার রিফ্লেকশান আমাদের সমাজে দেখা যাবে আমি চাই যে যে কোনো জায়গায় যখন যদি কোনো রোগীর মৃত্যু ঘটে সেই মৃত্যু ঘটায় ঘটার পর রোগীর আত্মীয় স্বজনের বক্তব্য যেমন শোনা হয় তেমন সেখানকার দায়িত্বরত চিকিৎসকের বক্তব্যও যেন শোনা হয় এটা আমার আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে যে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে তারপর সেটা সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট আপনারা প্রকাশ করবেন ঢালাওভাবে এরকম কোনো রিপোর্ট করবেন না যে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু যেটাতে এই চিকিৎসা খাতটা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ধন্যবাদ ডাক্তার লেপন কান্তি ভৌমিক আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার জন্য আচ্ছা আমরা আবার আলোচনা করি আমরা আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি মোশারফ হোসেন আপনার কাছে ছোট্ট করে একটু জানতে চাইব স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিকতায় কাজ করতে হলে যারা আগ্রহী তাদেরকে আসলে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত ধন্যবাদ যে কোনো সাংবাদ যে কোনো বিষয় সাংবাদিক করতে হলে আগে সেই বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা থাকা উচিত তো যারা সাংবাদিকতা বিষয়ে সাংবাদিক এবং যারা স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিক করতে চাইছে তাদের তাদেরকে বাংলাদেশে এবং বিশ্বের যে স্বাস্থ্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে একটা মানে মৌলিক ধারণা থাকতে হবে তাদেরকে যেমন বা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমাদেরকে দেখতে হবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার কী অবস্থা বাংলাদেশের সংক্রামক অসংক্রামক রোগগুলো কী কী বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু হার নারী মৃত্যু হার বা নারী স্বাস্থ্য শিশু স্বাস্থ্য এই বিষয়গুলোকে এবং বাংলাদেশের আর একটা বড় দিক সেটা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা বা আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে পারি এই ইস্যুটা বাংলাদেশে আসলে কেমন হয়েছে তো এই বিষয়গুলো তাকে থাকতে হবে সাথে সাথে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তাকে দেখতে পারে বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার কারণে এর প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কীভাবে আমরা করতেছি এই বিষয়গুলো তারপর আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যে গোলস এখানে তিনটা ইস্যু আছে আমাদের শিশু মৃত্যু আর শিশু সেবা মামাতৃ সেবা এবং এই চেবের সহ বড় বড় ইয়েগুলো এখানে বাংলাদেশ কী অবস্থা আসলে শহরের মানুষজন আসলে কিছুটা জানলেও গ্রাম পর্যায়ে আসলে দেখা যায় যে তারা এতটা এই বিষয়ে জানে না তাহলে তাদের জন্য আসলে গণমাধ্যম কি কোনো ভূমিকা রাখে বাংলাদেশের গণমাধ্যম বলতে গেলে আমি যদি বলি বাংলাদেশ বেতার বা একটা বড় একটা ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ বেতারের একটা স্বাস্থ্য একটা সেবা একটা প্রোগ্রাম আছে এবং তারা প্রতিদিন এই নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিষয় নিয়ে তারা আসলে প্রোগ্রাম করে বাংলাদেশ টেলিভিশনে এক্ষেত্রে ভালো ভূমিকা রাখে আমি একটা এক্সাম্পল দিই বর্তমানে চিকুনগুনি একটা রোগ হচ্ছে এই রোগ থেকে প্রতিকার পাওয়া বা এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য বা এই রোগের চিকিৎসা কী হতে পারে এগুলো নিয়ে কিন্তু মৌলিক যে ধারণাগুলো এগুলো কিন্তু এই বাংলাদেশ বেতার বাংলাদেশ টেলিভিশন করে থাকে অন্য অন্য টিভি চ্যানেলগুলো কম বেশি তারা করে প্রত্যেকটা বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল তারা একটা প্রোগ্রাম থাকে স্বাস্থ্য বিষয় এখানে তারা স্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য নিয়ে তারা আসলে প্রোগ্রাম করে এবং এই সমস্ত প্রোগ্রামে যারা জনসাধারণ তারা অংশগ্রহণ করতে পারে সুতরাং গণমাধ্যম একটা বড় একটা ভূমিকা রাখতে আছে স্বাস্থ্য সেবাটাকে বলা যায় প্রচার করার জন্য এরকম অভিযোগ পাওয়া যায় বিভিন্ন সময় যে তারা আসলে পজিটিভ নিউজ না করায় তাদের পক্ষে না যাওয়ায় আসলে তাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব হয় আবার দেশেও দেখা যায় যে চিকিৎসা সেবার যথাযথ উন্নত চিকিৎসা সেবা থাকার পরেও রোগীরা দেখা যাচ্ছে যে দেশের চিকিৎসা নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের বিদেশে চলে বাইরে চলে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য এটা আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন যে বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে আসলে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে এই জিনিসটার জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যে এত কথা এত সমালোচনা আমরা মনে করি যে পঞ্চাশ ভাগ দায় কিন্তু গণমাধ্যমকে দেয়া যায় গণমাধ্যম এত বেশি নেগেটিভ রিপোর্ট করে নেগেটিভ রিপোর্ট বলেই করছি না হলে করছি না আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি যে আমি ইতিমধ্যে আমার একটা সময় মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটা হসপিটালে অন্তত আমি তো একটা বিষয় তো পাবো অন্তত যে ভালো রিপোর্ট ভালো রিপোর্ট মানে ভালো কিছু হচ্ছে যেমন বিএসএমএমইউতে কিডনি প্রতিস্থাপন হচ্ছে ডিএমসিতে এখন বোম্বের ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে পার্কিনসনসের মতো একটা কঠিন একটা রোগ কিছুদিন আগে প্রথম সফল অস্ত্রোপচার হলো বাংলাদেশে বাংলাদেশে সাড়ে চার কেজি ওজনের বাচ্চার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে এই প্রত্যেকটা প্রতিবেদনই কিন্তু করেছি করার পরে মনে হয়েছে যে শুধু নেগেটিভ না
আর এই নেগেটিভ রিপোর্ট করার কারণে কিন্তু আমরা আমাদের দেশের প্রচুর মানুষ তারা কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত অথবা অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে তো এই জন্য আমার মনে হয় যে পজিটিভ রিপোর্টটা অনেক বেশি করা উচিত যতটুকু ভুল আমরা ততটুকু দেখাতে পারি এবং যেই জায়গায় বাংলাদেশ যেই যেই সূচকে ভালো করছে যেই যেই জায়গায় যেমন বাংলাদেশে এখন মাত্র আড়াই লাখ টাকা কিডনি প্রতিস্থাপন হচ্ছে ভাবাই যায় না কিন্তু ইন্ডিয়াতে একটা মানুষ মিনিমাম দশ লক্ষ টাকা খরচ না করলে সে কিন্তু কিডনি প্রতিস্থাপন করতে পারছে না এই একটা প্রতিবেদন করার পর আমি দেখলাম যে প্রধানমন্ত্রীর কন্যা নিজে তার পেজ থেকে এই আমাদের এই রিপোর্টটা শেয়ার দেওয়ার পর দেখলাম প্রায় দশ হাজার একটা সময় আমি দেখেছি আর কি এখন হয়তো আরও বেশি শেয়ার হয়েছে এবং আমি হসপিটালের পরিচালক আমাকে একদিন মানে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো যে আমরা আগে কোনো কোনো সপ্তাহ ফাঁকা যেত আমাদের কিন্তু আমাদের এখন এমন একটা সপ্তাহ যায় না যে যেদিন রোগীর অভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট করছি না তো এই যে একটা মানে পজিটিভ রিপোর্টের ইম্প্যাক্ট সব থেকে বেশি লাভবান হচ্ছে কিন্তু আমার দেশের জনগণ যারা ভুক্তভোগী মানুষের ভুল কথাই হয়তো পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যাচ্ছে তা আমার মনে হয় গণমাধ্যমের যারা স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে কাজ করে স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে তাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত আমি কি শুধুই নেগেটিভ রিপোর্ট করব নাকি জনগণের মধ্যে চিকিৎসকদের ব্যাপারে আস্থা ফেরানো দরকার কারণ আমার নব্বই ভাগ মানুষই কিন্তু বাংলাদেশে চিকিৎসা নিচ্ছে তো তাদেরকে যদি আমি সবাই তো ইন্ডিয়া অথবা অন্য কোথাও যেতে পারছে না কিন্তু আস্থাটা নষ্ট হলে সে মানসিকভাবে কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে অনেক মানে সঠিক চিকিৎসা নিতে গিয়েও সে একটা অশান্তির মধ্যে থাকছে আমি মনে হয় না একটা ভুল ট্রিটমেন্টের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এই জন্য আমার মনে হয় যে পজিটিভ রিপোর্ট অনেক বেশি হওয়া উচিত তাতে চিকিৎসকদের সাথেও কিন্তু সাংবাদিকদের রোগীদের সাথে দুর্ব্যবহার বা তারা এতটা সময় দিতে চায় না বা সরকারি হাসপাতালগুলোতে দেখা যায় যে ডাক্তাররা এতটা বসে না এই এই অভিযোগটাও যেমন ঠিক আছে আবার এটাও চিন্তা করা উচিত যে বাংলাদেশে যে পরিমাণ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে একটা রোগের একটা ডাক্তারের ক্ষেত্রে কিন্তু এত মানুষকে কিন্তু সম্ভব না আমি যদি শিক্ষকতার কথাও যদি চিন্তা করি সারি ভালো বলতে পারবেন যে আমি হয়তো রেস্ট নিলাম তার মধ্যে হয়তো বা আমার আরও দশজন বিষয়টা কিন্তু একই রকম আর সেখানে মানুষ যাই হচ্ছে একটা ইলেভেন টাওয়ারে রোগী চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছে এই জন্যে তার বিষয়টা একটা চিন্তা করা উচিত যে আমি আমার হসপিটালে রোগী আসছে দশ হাজার সেখানে হয়তো পঞ্চাশ জনও চিকিৎসকও নাই চিকিৎসকের পক্ষে কিন্তু মেজাজ ঠিক রেখে তার পারিবারিক ব্যস্ততা অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে কিন্তু সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে কিন্তু তাকে এই চিকিৎসা সেবা দিতে হয় আর কি এই জন্য সেই জায়গাটা আমাদের খেয়াল রাখা দরকার ঠিক আছে আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ আমাদের মাঝে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে আমাদের ডাকার জন্য আশা করছি আপনার আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিকতা আগ্রহীদের জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইব ধন্যবাদ সবাই